que esse tema é, broncodilatador para o asmático, ele é extremamente importante. Porque não existe um asmático que em algum momento ele não tenha usado o broncodilatador. O salbutamol, ele é o broncodilatador mais utilizado no nosso país. Tem um da mesma família, que é o fenoterol. O salbutamol tem o um nome de, mais comum de aerolim. O fenoterol de berotec. Os dois são broncodilatadores utilizados em doenças que os broncos se fecham, principalmente em asma. É, eu vou contar essa historinha que eu vivi agora há poucos dias de um paciente meu, enquanto entra mais pessoas aqui na nossa live, por causa da importância extrema desse assunto que nós vamos falar hoje, que é o salbutamol. Um paciente meu de cerca de 20 e poucos anos, que já tem pelo menos uns 8 anos que eu venho acompanhando. Um rapaz com uma asma severa, mas que no decorrer dos anos, ele compensou, controlou, ele assumiu a responsabilidade, a responsabilidade de, de tratar a doença corretamente. Ele vem usando remédios corretos, olhando para os gatilhos, fazendo todas as orientações que eu vinha mandando. Uma estratégia de prevenção, estratégia de crise, tudo jóia. E esse rapaz ficou noivo. E na família da noiva, começaram a falar para ele que aquele remédio fazia mal, fazia mal, fazia mal, fazia mal, que era para ele parar, que não, ele estava bem, porque que ele usava remédio. E aquilo começou a entrar na cabeça dele, ele começou a se envolver com aquela informação. E num belo dia, ele já sem alguns meses usar um, o, o preventivo dele, ele entra em contato com o um gatilho e começa a ter uma tosse. Ele lembra da orientação lá do da estratégia de crise que eu tinha dado para ele, e ele vai lá no salbutamol spray e começa a usar o salbutamol spray, começa a sentir melhor, mas aí ele vai na casa da família da, da noiva e todo mundo de novo, olha, esse remédio faz mal, vai fazer mal para o seu coração, esse remédio faz isso, faz aquilo, para de usar. Ele se sentiu uma situação constrangedora e ele não usou. E no decorrer da noite foi piorando, no dia seguinte foi piorando, foi quando, então, ele vai para o hospital e me ligam para mim, para eu ir para o hospital. Esse rapaz estava em insuficiência respiratória grave, em asma grave, crise grave, foi para a UTI, precisou ir para um respirador artificial, quase faleceu. Precisou fazer broncodilatador por via venosa, para o remédio poder chegar lá nos brônquios, porque por via inalatória já não chegava mais, quase faleceu. Por que eu contei essa história inicialmente? Para mostrar para vocês que mesmo em relação a efeitos colaterais, que nós vamos falar sobre isso, o salbutamol ou outro broncodilatador inalatório é remédio fundamental para sair de uma crise de asma. A asma faz com que os brônquios se fechem. Para que os brônquios se fechem, é necessário um remédio da classe química dos broncodilatadores. Definido? Legal. Então, não é para ter medo do seu broncodilatador. Como tudo na vida, você tem que fazer com orientação. Se você comprar um monitor para o seu computador e está escrito lá que é para usar em tomada 110 e você botar 220, ele queima. Se você sentar debaixo de uma mangueira e comer oito mangas, você tem diarreia, mas se você comer uma, duas, não. Se você comprar um carro veloz para puxar um arado, não vai dar certo. E um trator para você viajar, não vai dar certo. Então, é preciso... Não ficar escutando na esquina, o compadre, alguém que está falando. É preciso escutar o seu médico pneumologista. É preciso se informar, ver os vídeos de quem é sério, de quem está interessado em lhe passar informações de ponta. Mas não fique escutando historinha de lá, historinha de cá, porque isso pode colocar a sua vida ou a vida daquele que você cuida em risco, ok? 
Então, dito isso, vamos lá para uma pergunta que vem da comunidade. Olha só. O meu médico receitou-me o salbutamol comprimido. Mas toda vez que tomo o salbutamol comprimido, o meu coração bate muito rápido e fico trêmula. Gostaria de saber se isso é normal. Então vamos lá. Salbutamol broncodilatador, primeira linha para abrir os brônquios. Certíssimo. Porém, há muitos anos, o salbutamol para a asma ou para qualquer doença que feche os brônquios é utilizado na forma inalatória em spray. Para você ter uma ideia, uma ideia só de dose, um comprimido de salbutamol ou 5 ml de salbutamol xarope tem 2 miligramas de salbutamol. Um jato de aerolin spray tem 100 microgramas de salbutamol. Isso equivale a se você tomar um comprimido de 2 miligramas de salbutamol ou tomar 5 ml lá na, na pediatria, 5 ml de salbutamol líquido, equivale a você fazer 20 jatos de aerolin spray. Então, ninguém aí precisa ter diploma de medicina para entender que a margem de segurança ficou muito maior ao usar a aerolin spray do que a aerolin comprimido ou xarope. Eu tenho 34 anos de formado. Lá atrás, quando eu me formei, se usava aerolin xarope na área pediátrica e na área adulta, 2 miligramas por comprimido, de, tinha até de 4 miligramas. Porque a dose de comprimido para o adulto é de 2 a 6 miligramas. Então, de 1 a 3 comprimidos, 3 a 4 vezes ao dia. Olha só a margem de segurança que tem o salbutamol. Comprimido. Você imagina isso em jato. Se forem 6 miligramas, 3 comprimidos... Quatro vezes ao dia? Dois, quatro, seis, a cada vez, seis horas. E isso está na margem de... Opa! A internet não está boa aqui. Porque esse assunto é extremamente importante. Eu vou deixar isso solto de jeito nenhum para vocês. Isso é muito importante falar em saúde mal para asma. Então... Dentro desse contexto, a primeira coisa importante é você entender que salbutamol, broncodilatador, seja na forma líquida, então xarope, ou comprimido, não se usa mais. É ultrapassado. É aerossol. Porque você vai dar uma dose 20 vezes menor, direto para os brônquios, porque vai entrar pelo via inalatória, então ele vai caminhar com o ar e vai direto lá na mucosa respiratória, aonde está a doença, para dar a ordem para o brônquio abrir. Fechado? Então, salbutamol é por via inalatória. Isso há vários anos, internacionalmente, isso é definido como primeira linha de uso de broncodilatador. Legal. Por que, que salbutamol dá tremor ou dá palpitação, excitabilidade? Algumas pessoas podem ter até insônia. Porque o salbutamol é um derivado químico da adrenalina. Vocês já devem ter ouvido falar, a adrenalina é um hormônio que todos nós mamíferos produzimos e nós liberamos em situações de briga ou fuga, de estresse. Se você for lá fora, o carro der uma freada em cima de você para você levar um susto, você leva um susto e leva, libera adrenalina. E nessa hora que você libera adrenalina, você vai ter tremor, você vai ter sensação de palpitação, excitação. É uma característica da adrenalina. E ela é o mais potente broncodilatador da natureza. Não foi à toa que os cientistas pegaram a adrenalina, levaram lá para o laboratório, começaram a mexer aqui, mexer com lá, para fazer uma substância que tivesse o um mínimo dos efeitos da adrenalina que a gente não quer, que o médico não quer, e deixasse o máximo do efeito que a gente quer, o broncodilatador. Mas em algumas pessoas, ou dependendo da dose que vai ser usada, 
ou se a técnica está errada, está ficando o salbutamol na boca que ele engole, não está usando certo, ou da sensibilidade do indivíduo para o salbutamol, ele pode fazer um pouco desses efeitos parecidos com a adrenalina. Tremor de extremidade, excitação, palpitação. Mas isso tende a desaparecer com o uso do remédio. Geralmente são nos primeiros 10, 15, 20, 30, no máximo 40, 50 minutos depois que aplica. E com o passar do uso, ele vai diminuindo esse espaço e tende a desaparecer na grande maioria das vezes, desde que use corretamente, tecnicamente, adequadamente. Tá legal? Então, por que, que faz isso? Porque a substância de origem do salbutamol e do fenoterol é a adrenalina, que é o mais potente bronquilatador e pode dar esses sintomas, porém, uma margem de segurança enorme. Tanto que você vê que antigamente era usado comprimidos de 2 e de 4 miligramas, de 6 em 6 horas, 4, 6, 8 miligramas, 8 miligramas a cada vez. Então, isso é uma infinidade de jatos. Hoje em dia não se usa em situação nenhuma isso. Então, a margem de segurança é muito alta. Benefício. Na balança, entre você usar broncodilatador na hora certa, com a dose certa, com a técnica certa, mesmo que você tenha algum tremor, mesmo que você tenha uma sensação de palpitação, a margem de segurança é alta e a gente está falando de uma doença que fecha o brônquio. Não respira. Então, nessa balança, não tem que questionar. O pneumologista te mandou usar tal dose como estratégia de emergência, você tem que usar. Mas também tem que usar com a técnica correta para não ficar salbutamol na boca, você deglutir, cair lá no intestino, é absorvido no sangue, aí no teu corpo inteiro circula salbutamol e você pode ter mais facilmente tremor, mais facilmente palpitação, mais facilmente excitação, do que se você usar corretamente, ele vai direto lá no teu pulmãozinho, lá nos broncos e fica lá, e vai ser destruído lá. Essa é uma margem importantíssima de técnica que aumenta a tua segurança em relação ao desconforto de efeito colateral. Mas é muito, muito importante que você tenha tranquilidade de usar. Existem pesquisas, para vocês terem uma ideia, de salbutamol e pacientes com doença cardíaca e asma. Então, esses pacientes que têm asma, têm doença cardíaca e usam salbutamol. O risco dele para a doença cardíaca em relação a ele não usar o salbutamol é muito maior ele ter dificuldade para respirar e maltratar o coração dele. Ok? Então, a margem de segurança é muito alta. Se você tem doença cardiológica e você tem asma, o seu cardiologista e o seu pneumologista precisam conversar. Eles precisam ter contato. Porque isso dá vantagem e segurança para você. Legal? Outra coisa importante em relação ao salbutamol é o perigo dele. Olha que interessante. Até agora eu falei que ele é espetacular. Ele salva a vida todos os dias, em todos os lugares do mundo. Muitos asmáticos são salvos por usar salbutamol corretamente durante as suas crises. Aonde está o perigo do salbutamol? Quando você começa a usar salbutamol como sendo o tratamento principal da sua asma e você não usar corretamente o seu preventivo. A ciência já sabe que o asmático que só usa salbutamol de alívio, ele não faz prevenção, ele não usa preventivo, ele só fica, ah, teve sintoma, ele usa salbutamol, teve sintoma, ele usa salbutamol, teve sintoma, ele usa salbutamol, ele é um tratador de crise. A ciência já sabe que a asma tende a se agravar. E o uso contínuo de salbutamol, como se fosse tratamento de base da doença asma, faz com que o salbutamol também vá perdendo eficiência ele vai diminuindo o poder de broncodilatação dele. Na hora que você precisar mesmo, você pode ficar de calça curta. Então, também usar salbutamol, usar, 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 e você não estar atento se a cada vez que você usa na sua estratégia de crise, se você não está melhorando em relação à dose anterior, usou agora. Daqui a algumas horas, uma, duas, três horas, você está com a mesma falta de ar que estava, você não está cedendo, cedendo, cedendo a cada vez que você usa, você está melhor que anterior, precisa de uma nova estratégia. Se você ficar insistindo nisso, você pode acabar como lá a Fernanda Yang. Lembra lá da Globo, aquela moça de 49 anos, que entrou em insuficiência progressiva, usava lá o salbutamol, sentia melhor naquela hora, momentâneo, pontual. Não pode pensar assim. A crise tem que ir saindo progressivamente. Se ela não está saindo, liga 
para o médico que te assiste, para o seu pneumologista que te assiste, e se não consegue falar, pronto, socorro. Mas tem que mudar a estratégia. Essa estratégia de crise só está correta se você, a cada dose, está ficando melhor do que você estava antes. Aí que mora o perigo de usar salbutamol do jeito errado. Então você viu que o perigo não é nele. O perigo é em usar errado. Tá legal, pessoal? Desculpem aí a quebra da, da, da internet, mas eu não podia deixar vocês sem entender essas situações em relação ao salbutamol, da importância que esse remédio tem em salvar vidas em asma. Tá legal? Um beijo enorme no coração de vocês e até o nosso próximo encontro.